നമസ്കാരം പോയ വാരത്തിലെ ചില ബഹ്റിൻ വാർത്തകളിലേക്കും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും ഉള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമാണിത് അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഏവർക്കും സ്വാഗതം യു എ എക്സ്ചേഞ്ച് സെവൻ ബഹ്റിനിൽ ഇത് ചൂടുകാലമാണ് ഓരോ വേനൽക്കാലത്തും ആഘോഷങ്ങളുടെ വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ബഹ്റിൻ സമ്മർ ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമായത് പോയ വാരമാണ് ആ വിശേഷങ്ങളാണ് ആദ്യം ഈ വർഷത്തെ ബഹ്റൈൻ സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവലിന് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കമായി തുടർച്ചയായ ഒൻപതാം വർഷം നടക്കുന്ന സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവൽ ജൂലൈ ഏഴ് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് വരെയാണ് നടക്കുന്നത് ബഹ്റൈൻ അതോറിറ്റി ഫോർ കൾച്ചർ ആൻഡ് ആന്റിക്വിറ്റീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മർ ഫെസ്റ്റ് ബഹ്റൈൻ ഫോർട്ടിനു സമീപം പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ നഖൂൾ ടെന്റിലാണ് നടക്കുന്നത് സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവലിനോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്കായുള്ള നിരവധി സ്റ്റാളുകൾ മറ്റ് വിനോദ പരിപാടികൾ മത്സര ഇനങ്ങൾ സംഗീത പരിപാടികൾ മാജിക് ഷോ എന്നിവയൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ രാജ്യക്കാർ അണിനിരക്കുന്ന ബഹ്റൈൻ മ്യൂസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഗീത പരിപാടി ആദ്യ ദിനം കാണികളെ ആകർഷിച്ചു ഇതിൽ മലയാളികളായ കലാകാരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവലിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ബി എം ഐയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവർ കണ്ടക്റ്റ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബാൻഡാണ് ഇപ്പൊ പെർഫോം ചെയ്തത് അപ്പൊ എല്ലാ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി എല്ലാ നാഷണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എല്ലാം പല സ്റ്റൈലാണ് ശരിക്കും മ്യൂസിക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ വരണമുണ്ട് ഇപ്പൊ അറബിക് അറബിക് സ്റ്റൈല് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഭാഗ്യം ഇത് ബാറിൻ മ്യൂസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു ബാൻഡാണ് എല്ലാ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ലൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ടൈം കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ വിദഗ്ധർ നയിക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കും ഷെയ്ഖ മായി ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖലീഫയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവൽ വീക്ഷിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് അനുഗ്രഹീതരായ നിരവധി ഗായകരുണ്ട് നമുക്ക് അവർ പ്രവാസ നാടുകളിൽ തീർക്കുന്ന സംഗീത വിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും പോയ വാരം ബഹ്റിനിലെത്തിയ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് ഗായകരുടെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ ഈ ഗായകന്റെ സ്വരമാധുര്യത്തിന് യേശുദാസിന്റെ ആലാപന ഭംഗിയുടെ സാമ്യം എന്നാൽ അതനുകരണമല്ല തന്നെ ആ സാമ്യം ഒരു മഹാഭാഗ്യം എന്ന് കരുതുന്ന ഈ ഗായകന് കലാസ്വാദകർക്ക് മുന്നിൽ ഒരാമുഖത്തിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല ഇത് കൊല്ലം അഭിജിത്ത്
അഭിജിത് പാടിയ പാട്ടുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ കണ്ടും കേട്ടും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു തന്റെ സംഗീതാനുഭവങ്ങൾ അഭിജിത് ഇതാ പങ്കുവെക്കുന്നു കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ പാടുമായിരുന്നു കലോത്സവ വേദികളിലൊക്കെ പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമ്മാനമൊന്നും അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പാടി പോന്നു ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞൊരു ഡിഗ്രി സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഡിഗ്രി ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ ഞാൻ ബി കോം ആയിരുന്നു ബി കോം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഒന്നുകൂടെ ഇതിനകത്തൊരു ലൈവായിട്ട് വരുന്നത് ട്രാക്ക് ഗാനമേളകളിൽ വീട്ടിലെ നാട്ടുംപുറത്തങ്ങളിലൊക്കെ ഓണ പരിപാടിക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ടായി ചേട്ടാ ഒരു ട്രാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഗാനങ്ങൾ ട്രാക്ക് ഗാനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ചേരനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു അന്നേരം പക്ഷേ പാട്ട് കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ എന്നെ സംസാരിക്കുക ചേട്ടാ ഇത് ദാസാറ് പാടുകയാണ് കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും കെയർ ചെയ്തില്ല അന്ന് ദാസാറിൻ്റെ പാട്ടുകളായി മിക്കവാറും പാടുന്നത് അന്നേരം അതിൻ്റെ ഒരു ചായ കാണുമോ എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു കൊല്ലം കിഴക്കേ കല്ലട സ്വദേശിയാണ് അഭിജിത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ധാരാളം പേരാണ് അഭിജിത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നത് വാർനാട് ശ്രീകുമാർ സംഗീതമൊരുക്കിയ ദേവസാഗരം എന്ന ആൽബത്തിൽ ഈ ഗായകൻ പാടിയ പാട്ടുകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ രണ്ട് ലക്ഷം പേരാണ് കണ്ടത് അങ്ങനെ അഭിജിത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം മാറി മറിയുകയായിരുന്നു വീരവിനായക ഒരു നാളിക്കേരമിന്നുടയ്ക്കുന്നു ഞാ ഒരു നാളിക്കേരമിന്നുടയ്ക്കുന്നു ഞാ ഇന്നിപ്പോൾ വേദികൾ ധാരാളം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ കലാകാരൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പാട്ടുകൾ കണ്ടവർ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് കൂടാതെ ധാരാളം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പോയി പാട്ടുകൾ പാടാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു അഭിജിത്തിന് ചിലർ ജൂനിയർ യേശുദാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ ദാസാറിന്റെ തനി ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നു അവരോടൊക്കെ പുഞ്ചിരിയോടെ അഭിജിത് പറയുന്നത് ഗാനഗന്ധർവരെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കാൻ താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ദാസാറിനെ അനുകരിക്കാനൊന്നും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടേയില്ല അത് ശ്രമിക്കുകയില്ല അത് അനുകരിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമുക്ക് സംസാരത്തിനകത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഒരു പാട്ടൊന്നും അനുകരിച്ച് അത് ആർക്കും അത് പ്രായോഗികമല്ല വിശേഷങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിജിത്തിന്റെ സ്വരത്തിൽ ഇതാ ഗാനഗന്ധർവന്റെ ഒരു പാട്ട് തീരങ്ങളിൽ ബാഷ്പതീപങ്ങളിൽ ഓരിതൾ നാളമായി നമ്പരം കേരളത്തിലെ പല പ്രശസ്തരായ ഗാനമേള ട്രൂപ്പുകൾക്കായി ധാരാളം വേദികളിൽ അഭിജിത് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അഭിജിത് സന്തോഷത്തിലാണ് തമിഴ് മലയാളം സിനിമകളിൽ പാടി ഇനിയും ധാരാളം ഓഫറുകൾ ഉണ്ട് താൻ സംഗീത രംഗത്തും തനിക്ക് പ്രോത്സാഹനമേകുന്നവരെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു ഈ കലാകാരൻ ശൃംഗാര ശീൽക്കാര ശശകങ്ങളിണചേരും രതിസുഖസുരഭീലരാത്രി സ്വപ്നാടനത്തിൻ്റെ രാത്രി ഈത് ഗന്ധർവ സംഗീത രാത്രി നമ്മുടെ രാജാമണി സാർ എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാർ മരിക്കുന്നതിന് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അഭിജിത്തുള്ള ഞാൻ 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 രാജാമണിയാണ് നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാട്ടുകളിൽ ഒരു ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫിലിമിന് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അഭിജിത്തിന് തിരഞ്ഞായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു പക്ഷേ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രാജാമണി സാറിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് അന്നേരം അതൊരു വലിയൊരു വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവസ്പർശമുള്ള ചില കലാകാരന്മാരുണ്ട് അതിൽ ഒരാളാണ് കൊല്ലം അഭിജിത് എന്ന ഈ കലാകാരൻ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ വിനയവും സ്നേഹവും കരുതുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നണി ഗാനരംഗത്ത് ഈ കലാകാരന്റെ നാളുകൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാം സ്വപ്ന നഗരമായ ബഹറിനിൽ ഞാനൊരു വീട് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസിയാണ് ആ ജീവനാന്ത വിസയുണ്ട് അനായാസമായ തവണ വ്യവസ്ഥ അതും ബഹറിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഈ വർഷം അവസാനം പൂർത്തിയാകുന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയ ലിവിംഗ് റൂം ബെഡ്റൂമുകൾ കിച്ചൺ ബാത്റൂം 
അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഈ ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ ആണ് എന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചത് അപ്പോൾ വൈകാതെ ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്നെ പോലെ സന്തോഷവാനാകും മാപ്പിളപ്പാട്ട് വേദികൾ സംഗീതാസ്വാദകർക്ക് നൽകുന്നത് വ്യത്യസ്ത അനുഭവമാണ് പാട്ടുകാരേറെയുള്ള മാപ്പിളപ്പാട്ട് വേദികളിൽ കാണികളുടെ പ്രോത്സാഹനവും അംഗീകാരവും പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഗായകൻ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ആലാപനത്തിലും രചനയിലും തന്റേതായ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ഈ കലാകാരന് ഇത് ഫിറോസ് നാദാപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പാടുമായിരുന്നു ഫിറോസ് ഇന്ന് മാപ്പിളപ്പാട്ട് രംഗത്ത് സജീവമായി തുടരുമ്പോഴും വന്ന വഴികൾ മറക്കുന്നില്ല ഫിറോസ് അവസരങ്ങൾ തേടി നടന്നിട്ടുണ്ട് ലഭിക്കാതായപ്പോൾ സ്വയം ഈണം നൽകിയ പാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ക്യാസറ്റ് സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച് പുറത്തിറക്കി പ്രിയമാണ് മിസ്സിരിയ എന്ന ക്യാസറ്റിലെ പാട്ടുകൾ സംഗീതാസ്വാദകർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ എഴുതി സംഗീതം ചെയ്ത് വിപണിയിൽ ഇറങ്ങിയ ഈ ഒരു പാട്ടിലൂടെയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ സംഗീത സഞ്ചാര ജീവിതം ഈ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബഹ്റിനിൽ എത്തിയത് വരെ ഒരു ആറാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ബഹ്റിനിൽ വരുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിയിലാണ് ശേഷം നൂറിൽ പരം ആൽബങ്ങൾക്ക് സംഗീതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ പ്രശസ്തരായ ഗായകർ അഫ്സൽ ക എം ജി ശ്രീകുമാർ മഞ്ചരി റിമി ടോമി എല്ലാവരും സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നോ നാലോ ക്ഷേത്ര ഭക്തിഗാനങ്ങൾ സംഗീതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മധുബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കം പാടിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചത് ഈ ഒരു പാട്ടിലൂടെ വന്നൊരു പോപ്പുലാരിറ്റി കൊണ്ടായി ചിത്ര അയ്യർ എന്ന ഗായിക മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗാനരംഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് ഫിറോസ് ഈണം നൽകിയ പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ടാണ് പിതാവ് നൽകിയ പ്രോത്സാഹനവും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഈ കലാകാരൻ ഞാൻ ഈ മാപ്പിളപ്പാട്ട് രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ എൻ്റെ വാപ്പ വെറുതെ വാപ്പ ഒരു പാട്ടുകാരനല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ബെഡിലെ കിടന്നിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്തും നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ബദർ പാട്ടുകൾ മൂടുമായിരുന്നു തുടരെ മദ്ദളവും മുരശോട് മാരുവ ഒറ്റകളും വജയോട് ദുടികൾ ദഫുകളും കൈമണി ധ്വനികൾ താശികളാൽ ഇത്തരം പാട്ടുകൾ മൂടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കുമായിരുന്നു അതിലൂടെ എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ പാട്ടിനോട് താല്പര്യം പിന്നെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ കുഞ്ഞാലി കുഞ്ഞാലി തബലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല പാട്ടുകാരനായിരുന്നു എന്നെ പാട്ടിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് കുഞ്ഞാലിക്കാണ് ഏട്ടനാണ് ഏട്ടൻ തബല പഠിപ്പിച്ചു രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തോളം തബല വായിക്കാൻ പഠിച്ചു ചെറിയ ഗാനമേളകൾക്കും ഡാൻസുകൾക്കൊക്കെ പിന്നണിയിൽ തബല വായിക്കാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഡാൻസുകൾക്ക് അക്കാലത്ത് പിന്നണി പിന്നിൽ പാടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പിന്നെ ഗാനമേളകൾക്ക് കുമാർ സാനുവിൻ്റെ ഹിന്ദി സോങ്സ് പാടാറുണ്ടായിരുന്നു പഴയത് അതിന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ സമയവും സംഗീതത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിദേശ പ്രോഗ്രാമുകളും മറ്റ് സംഗീത പരിപാടികളുമായി തിരക്കുകളുടെ നാളുകൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗാനരംഗത്ത് നിറ സാന്നിധ്യമായി തുടരുന്ന ഈ ഗായകന് സെവന്ത് ഡേയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ Are you aspiring to become an engineering or a medical student? We have good news for you. Indian Excellent Educational Center has started for the first time in Bahrain. IEEC has regular and weekend classes for entrance aspirants and skill development entrance oriented programs in science and mathematics for students of grades 9 and 10. This program features latest technologies like virtual classrooms and video conferences with Professor PC Thomas and his team of faculty members in Trishur, Kerala. For more details, visit our website. നിസ്സാരമായി നമ്മൾ കരുതുന്ന പല ചോദ്യത്തിനും നമുക്ക് ഉത്തരമറിയണമെന്നില്ല അവയൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാവാം ഈ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിനും വേണം ഉത്തരം കാണാം ബ്രോസ്റ്റഡ് ലാൻഡ് ഒറ്റ ചോദ്യം
നമസ്കാരം ബ്രോഷലാണ്ട് ഒറ്റ ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുറക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മുറക്ക് നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ദിവസത്തിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂറും ഉറങ്ങുന്ന ഒരു മൃഗമുണ്ട് ആ മൃഗം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മനോഹരമായ സ്വർണ്ണകടലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്താ പേര് എന്താ പേര് രഞ്ജിത്ത് നാട്ടില് നാട്ടില് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരുകാരനാണ് രജിത്ത് എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോ അഞ്ച് പത്ത് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാറുണ്ട് അല്ലേ അടിപൊളി ഉറങ്ങുന്ന ഓക്കെ ഒരു ഒരു ദിവസത്തില് ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു മൃഗമുണ്ട് ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്ന മൃഗം നാല് മണിക്കൂർ അത് ഉണർന്നിരിക്കാറ് അറിയില്ല സോറി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അറിയില്ല എന്റെ പേര് സെൽവരാജ് സെൽവരാജ് ഫ്രം നേറ്റിങ്ങര നേറ്റിങ്ങര നമ്മുടെ ബോർഡറാണ് സുഗന്ധന ജോലി കഴിഞ്ഞവർ വന്നു തോന്നുന്നല്ലോ ചൂട് ഉഷാറല്ലേ ഓക്കെ സെൽവരാജിനോട് ചോദ്യം ഒരു മൃഗത്തിന് ഇരുപത് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റും ഇരുന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഡെയിലി ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങും കോഴിക്കോട് പയ്യോളി പ്രബീൻ എത്ര മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങും ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം മാക്സിമം അഞ്ചര മണിക്കൂർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ അഞ്ചര അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ അഞ്ചര മണിക്കൂർ ആറു മണിക്കൂർ ഒരു ഒരു മൃഗം ഇരുപത് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങും അതെനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഏതായിരിക്കും വലിയ പിടിയുണ്ടോ നമുക്ക് ഈ മൃഗം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന വിചാരിച്ചെന്ന ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു പേര് പെട്ടു വരികയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയുമോ എന്ന് നോക്കാം ഒരു ജ്വല്ലറി ഷോപ്പിലെത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടും മലയാളി ചേട്ടന്മാരാണ് വിളിക്കുന്നത് പേര് ചോദിക്കാം എന്താ നോബൽ ഫ്രം കണ്ണൂർ കണ്ണൂരുകാരനാണ് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ആരോഗ്യം കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇറങ്ങും ഇവിടെ അഞ്ചര ആറ് മണിക്കൂർ എന്നാലും ഒരു മൃഗം ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും ദിവസത്തിൽ മൃഗത്തിന് ഇരുപത് മുതല ആണ് ഇത് നാട്ടിലോട് പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പിലൊക്കെ മുതല ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുമെന്ന് പറയുന്നത് അഫ്ഗാന മുഹമ്മദ് നദീം മുഹമ്മദ് നദീം ഇപ്പം പാകിസ്ഥാൻ ഹവായിമൽ ക്യാൻ സ്ലീപ് നിയർലി ട്വൻറ്റി ഹവേഴ്സ് വിച്ച് ആനിമൽ എനി ഐഡിയ നമസ്കാരം എന്താ പേര് അലേക്ക് അലേക്ക് അടിപൊളി ഒരു സ്വർണ്ണക്കടയിലാണ് അലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് നാട്ടില് നാട്ടില് തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി അലേക്ക് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ഓക്കെ അലേക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാറുണ്ട് ആറര മണിക്കൂർ ഉണ്ടോ ആറര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും ഒരു ദിവസത്തില് ഏകദേശം ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് അറിയില്ല കേട്ടാ ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്ന സിംഹമാണോ എങ്ങനെ പിച്ചു അറിയില്ല കാണാറാണ് ബ്രോഷലാണ് ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇത്തവണത്തെ ചോദ്യം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മൃഗം ഏതെന്നായിരുന്നു അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം സിംഹം എന്നുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അലേക്കാണ് തലശ്ശേരിക്കാരൻ തലശ്ശേരിക്കാരൻ അലേക്കിന് സാൻഫോഡ് നൽകുന്ന സാൻഫോഡ് നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സത്യസന്ധം സ്വാതന്ത്ര്യം സുശക്തം സമത്വം സാന്ത്വനം സ്നേഹം ഫോർ പി ന്യൂസ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തെ ആദ്യത്തെ സായാഹ്ന സ്വതന്ത്ര ദിനപത്രം വാർത്തകൾ നൽകാൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ വരിക്കാരാകാൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ പരസ്യം നൽകാൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഡബിൾ നയൻ വൺ ഫൈവ് ഇന്ന് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ സംവിധായകൻ ശ്രീ ഷാജുൻ കരിയലാണ് 
ട്വന്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് റീഡേഴ്സ് ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു ചലച്ചിത്ര ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനായാണ് അദ്ദേഹം ബഹറിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പോൾ കാണാം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ബഹ്റീനിലെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് അത്യാധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സേവനം നൽകാൻ സജ്ജമായ അത്യാഹിത വിഭാഗവും ഫാർമസിയും സേവന സന്നദ്ധരായി പ്രഗത്ഭ ഡോക്ടർമാരും പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരും കൂടാതെ നിരവധി വിഭാഗങ്ങളും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള കാർ പാർക്കിംഗും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ കിങ്ഡം ഓഫ് ബഹ്റീൻ ട്രസ്റ്റഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫോർ ലൈഫ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കരുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനമാകുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് മലയാളികളുടെ പ്രിയ സംവിധായകൻ ശ്രീ ഷാജുൽ കാര്യാലാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സെവന്ത് ഡേയിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഷാജുൻ കാര്യാൽ എന്ന സംവിധായകൻ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുപ്പുലിയോടൊപ്പമാണ് ഐ വി ശശി സാറിനോടൊപ്പമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം അങ്ങനെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടുകാരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സമീപനമൊക്കെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കാലത്ത് തന്നെ സിനിമ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും എല്ലാ വീക്ക് ഡേയ്സിലും പുതിയ റിലീസ് പടത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് പോയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ വീക്കിൽ രണ്ട് പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച അങ്ങനെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പടം കാണും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഒരു ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായിരുന്നു എസ് പാമണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പാമണി അങ്കിൾ എന്ന് പറയും പാമണി അങ്കിളുടെ കൂടെ പാർട്ട്നേഴ്സായിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് കുറേ കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ പാമണി അങ്കിളും അച്ഛനും കൂടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ പാർട്ട്ണറായിരുന്നു ശശിയാട്ടനും ഐ വി ശശിയും അങ്ങനെ നവശക്തി പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഒമ്പത് ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് അച്ഛനും വരുന്ന ഫോൺ കോൾസ് മുഴുവൻ സിനിമ സംബന്ധമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തിയേറ്ററിലും കണക്കുകളും അന്നന്ന് രാത്രി വരുന്ന കോളും അച്ഛൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും രാത്രി ഞാനാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷെയറും ഗ്ലോസും ഒക്കെ എത്രയാന്ന് എഴുതി എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അച്ഛൻ വന്ന രാവിലെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യമേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം അപ്പം ഞാനും ഫിലിം തന്നെയാണ് എൻ്റെത് അപ്പോൾ ഫിലിമിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാനും ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇതാക്കി നീ ഓ ഷുവർ ആണോ പിന്നെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ഇടവരരുത് അത്രയും ഉറപ്പാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് വിടാം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വേറെ ബിസിനസ്സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹയർ സ്റ്റഡീസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ സംശയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ പോകണം പക്ഷേ അപ്പം തന്നെ അച്ഛൻ ശശിയേട്ടൻ വിളിച്ചു ഐ വി ശശി വിളിച്ചു ശശിയേട്ടൻ ശശിയേട്ടനും നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ശശിയേട്ടൻ എന്തിനും മുന്നേ ശശിയേട്ടൻ രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങളുടെ ഞാൻ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു മോന ഫീൽഡിലേക്ക് വിടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കിട്ടുമെന്ന് ശശിയേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏറ്റവും എനിക്കും അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശശിയേട്ടൻ്റെ പേര് തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ അപ്പം തന്നെ ശശിയേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ശശിയേട്ടൻ കയറി വരാം അപ്പോൾ പൂരങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ പ്ലാനിങ് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആദ്യം പോയിട്ട് ആ പടം ജോയിൻ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആവനാഴി എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാമോ ഫസ്റ്റ് ഉയരങ്ങളിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എം ടി സാറിൻ്റെ അനുബന്ധം പത്മനാഭൻ സാറിൻ്റെ കരിമ്പിൻ പൂവനക്കരെ നാമോദരം മാഷിൻ്റെ അങ്ങാടിക്കപ്പുറത്ത് അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് പടങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹെവി പടങ്ങളാണ് അത് മൂന്ന് പിന്നെ ശശിയേട്ടനും ദാമോദരം മാഷൻ ടീമിൻ്റെ കുറേ ഹെവി പടങ്ങൾ ആവനാഴി ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാമ് അങ്ങനെ കുറെ പടം നാൽക്കവല ശശിയേട്ടൻ ചെയ്ത പടങ്ങൾ മുഴുവൻ ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്ക അന്ന് റഹ്മാൻ അത് വലിയ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും മിനിമം ഒരു മൂന്ന് ഹീറോസും മൂന്ന് ഹീറോയിൻസും പിന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ ഒട്ടുവിധ ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ
ആഗ്രഹം ഒന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മമ്മുക്ക മോഹൻലാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അതൊന്ന് അറിയണം എന്നൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം രണ്ടുപേരും മെന്റാലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്രോച്ചിങ് രീതിയിൽ ഇപ്പൊ മമ്മുക്ക കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ഒരു വലിയേട്ടൻ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആളാണ് മമ്മുക്ക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മമ്മുക്ക ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് മമ്മുക്ക കൺവിൻസിങ് ആവാത്ത കാര്യം നമ്മൾ ശരിക്കും ചീത്ത പറയും ഒരു സഹോദര സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ അച്ഛൻ നമ്മൾ ചീത്ത പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കത് അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് അച്ഛൻ നമ്മൾ വൈരാഗ്യ നടക്കാറില്ല അതേ ഒരു ലെവലാണ് നമുക്ക് എന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ശശേട്ടന് കൂടെ സിനിമ കുറെ വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പല കാര്യത്തിലും ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുമുണ്ട് എനിക്ക് ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് എനിക്കത് പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലാലേട്ടൻ അങ്ങനെയല്ല ലാലേട്ടൻ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മോൾഡ് ചെയ്യാം ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു ജോബ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെയാണ് ലാലേട്ടനുള്ളൂ ഒരു ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞാൽ എന്തും ഞാൻ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് അതിനേക്കാളും ഹെവി ആയിട്ട് സാധനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാലേട്ടൻ റെഡിയാണ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്കതാണ് വേണ്ടത് അതിൽ ഏത് അളവിൽ വേണോ കുറഞ്ഞ മതി ലൈറ്ററായിട്ട് വേണോ എന്ന് ഒറ്റ തവണ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കേണ്ട നമ്പർ പരസ്യങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക ബഹ്റിനിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം യു ഐ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹാപ്പി <laughs> 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 സെവൻത് ഡേ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് യു ഇ എക്സ്ചേഞ്ച് ബ്രോസ്റ്റഡ് ലാൻഡ് മാസ് ഫർണിച്ചർ ബഹ്റൈൻ ഫോർ പിം ന്യൂസ് നത്തി ന്യൂ ഫോർ ടുമോറോ പിങ്കുറോസ് ബ്യൂട്ടി സലൂൺ സൽമാനിയ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കിങ്ഡം ഓഫ് ബഹ്റൈൻ വിസ്റ്റാർ വാച്ചേഴ്സ് കോസ്റ്റ്യൂം കാർട്ടസെ ദുൽഹൻ ജി പാസ് ഫോർ യു ഫോർ ലൈഫ് സൺഫോർഡ് ടച്ചിങ് യു ലൈഫ് എവറി ഡേ എ റൂം തേർട്ടി ടു പ്രൊഡക്ഷൻ